முக்கிய <laughs> தெரிய <laughs> வரும் <laughs> அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு ஜூன் மாசம் தான் சொல்லிருக்காங்க சிவா சிவா டைரக்ஷன்ல அஜித் இப்ப நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் விசுவாசம் இந்த படத்துல நயன்தாரா ஜோடியாவும் நடிக்கிறாங்க தம்பி ராமையா ரூபோ சங்கர் யோகி பாபு இந்த மாதிரி நான்கு காமெடியன்கள் இந்த படத்துல நடிக்கிறாங்களாம் சோ இந்த படத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் காமெடி சென்டிமெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா டைம்லயும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கான் இந்த படத்தோட முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல இருக்க ராமோஜிரா பிலிம் சிட்டில தான் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு இப்ப முடிஞ்சு போகவே இப்ப ரெண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்பு மறுபடியும் ஆரம்பிக்க இருக்காங்களா சோ ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் இப்ப இந்த படத்துக்கான ரெண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்க போகுது சோ இதுக்காக படக்குழுவினர் மொத்தமா சேர்ந்து மும்பைக்கு போக இருக்காங்களாம் அண்ட் இந்த படத்துல அஜித் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேஷத்துல நடிக்கிறாரு அப்படிங்கறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இந்த வருஷம் கண்டிப்பா கல்யாணம் சொல்லிருக்காங்க அனுஷ்கா பாகுபலி பாகுமதி படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா அனுஷ்காக்கு நிறைய பட வாய்ப்புகள் குவிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனா அனுஷ்காவும் இப்ப வரைக்கும் எந்த கதையும் சூஸ் பண்ணாமலே இருக்காங்களாம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆனதுனால எப்படியாவது அனுஷ்காவுக்கு இந்த வருஷம்குள்ள மேரேஜ் பண்ணியே ஆகணும்னு அவங்களோட பெற்றோரும் ரொம்பவே தீவிரமா இருக்காங்களாம் சோ ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா அனுஷ்காக்கு ஜாதகத்துல ஏதோ தோஷம் இருக்கிறதுனால தான் திருமண தேதிகள் தள்ளி போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுக்காக சிவன் கோவிலுக்கும் வழிபட்டு வந்திருந்தாங்க அனுஷ்கா வேற என்னெல்லாம் யாருக்கு பிடிக்கும்னு கேட்டிருக்காரு விஜய் சேதுபதி இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமரா படத்தோட டைரக்டரான கோகுல் இப்ப அடுத்தபடியா விஜய் சேதுபதியை வச்சு படம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜூங்கா சோ இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு முடிஞ்சு போகவே இப்ப அடுத்தபடியா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ படத்துல விஜய் சேதுபதி நடிச்சது மட்டும் இல்லாம ப்ரொடக்ஷனும் அவரோட சைட்ல இருந்தா சோ படத்துல ஹீரோயினா சாய்ஷாவும் நடிச்சிருக்காங்க சரண்யா பொன்மன்னன் யோகி பாபு இந்த மாதிரி முக்கியமான கதாபாத்திரங்களும் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க விழாவில சமீபத்துல கலந்துகிட்ட சரண்யா பொன்மன்னன் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே விஜய் சேதுபதி முதல்ல நடிச்ச தென்மேற்கு பருவ காற்று இந்த படத்துல நடிக்கும் போது என்னெல்லாம் யாருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சரண்யா கிட்ட கேட்டிருந்தாராம் சோ இதுக்கு சரண்யா பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா கடினமான உழைப்பு அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தா நிச்சயமா யாரு வேணா வெற்றி பெறலாம் அப்பவே சொல்லியிருந்தாங்களாம் சோ அதே விஷயத்த தான் இப்ப மேடையிலயும் பேசியிருக்காங்க சரண்யா பொன்மன்னன் அப்படி கேட்ட விஜய் சேதுபதி இப்ப படத்தை ப்ரொடக்ஷன் பண்ற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாரு சோ கண்டிப்பா இவருக்கு கடவுள் ஆசை எப்பவுமே இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க சரண்யா அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம கோகுல் கூட ஒர்க் பண்ணது பத்து வயசு குறைஞ்ச மாதிரியே இருக்கா சோ அந்த அளவுக்கு விறுவிறுப்பா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லாருமே இருந்தாங்களாம் தெலுங்குல பட வாய்ப்ப தேடுறாங்களா ரித்திகா சிங் இறுதி சுற்று படம் மூலியமா கதாநாயகியா அறிமுகமானவங்க ரித்திகா சிங் இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ஆண்டவன் கட்டளை அண்ட் சிவலிங்கா படத்துல நடிச்சிருந்தாங்க சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா அரவிந்த் சாமி கூட வணங்காமுடி படத்திலயும் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரித்திகா சிங் ஆனா பினான்சியல் சார்பா இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல எந்த பட வாய்ப்புகளும் ரித்திகா சிங்க்கு இல்லையா சோ இதனால அடுத்தபடியா இப்போ இந்திலயும் தெலுங்குலயும் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இந்தி மற்றும் 
தெலுங்கு பட வாய்ப்புகளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க ரித்திகா சிங்க்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிர்ஷ்டமும் அழிச்சிருக்கு சோ அடுத்தபடியா ரவி தேஜா கூட நடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் வந்திருக்கான் சோ அதனால தெலுங்கு படத்துல கமிட் ஆகி இருக்காங்களா சோ தமிழ தாண்டி அடுத்தபடியா தெலுங்குலயும் இவங்க இடத்த பதிய வைக்கணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா ரித்திகா சிங் என் உயிரே சினிமா தான் சொல்லியிருக்காரு ஜி வி பிரகாஷ் சிக்க புக்க சிக்க புக்க ரயிலே பாட்டு மூலயமா மூணு வயசுலேயே சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தவர் தான் ஜி வி பிரகாஷ் ஸோ மியூசிக் டைரக்டராக ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடிகராகவும் வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படங்களுக்கு மியூசிக் டைரக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பத்து படங்களை கைவசம் வச்சிருக்காருனே சொல்லலாம் ஸோ சமீபத்தில் ஜி வி பிரகாஷோட பிறந்த நாளும் போயிருந்துச்சு இதுக்காக நிறைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ சமீபத்தில் பர்த்டே விழாவில் கலந்துக்கிட்ட ஜி வி பிரகாஷ் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட குடும்பம் உயிர் மூச்சு எல்லாமே சினிமா மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ மூணு வயசுல ஆரம்பிச்ச இந்த விஷயம் இப்போ முப்பது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் நிலைச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பா அது எனக்கான வரப்பிரசாதம் தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நான் சினிமா துறையில சாதிச்சே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரா ஜி வி பிரகாஷ் வெளிப்படையா பேசினா மன அழுத்தம் குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்க மஞ்சுமா மோகன் சிம்புவோட அச்சம் என்பது மடமையடா படத்துல ஹீரோயினா நடிச்சிருந்தவங்க தான் மஞ்சுமா மோகன் ஸோ இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இன்னும் சில படங்கள்ல இப்போ கமிட்டோ ஆகியிருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து மஞ்சுமா மோகன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி வெளிப்படையா பேசினா நிச்சயமா மன அழுத்தம் குறையும் அப்படின்னே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே கண்டிப்பா எல்லார்கிட்டயும் வெளிப்படையா நடந்தது என்னன்னு சொல்லிடுவாங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாம எல்லார்கிட்டயும் அன்பா இருந்தா கண்டிப்பா நமக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழ் படம் அடுத்தடுத்து கமிட் ஆகிட்டு இருக்க மஞ்சுமா மோகனுக்கு இப்ப ரசிகர்களும் அதிகமாயிட்டு வராங்க கதாநாயகனா அறிமுகமாக போறாரா மகத் அஜித் நடிச்சிருந்த மங்காத்தா படத்து மூலியமா அறிமுகமானவர் மகத் ஸோ இந்த படத்துல நடிச்சதுனாலேயே இவருக்கு கேர்ள்ஸோட ஃபேன்ஸ் அதிகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ஜில்லா படத்துல விஜய்க்கு தம்பியாவும் நடிச்சிருந்தாரு ஸோ இரண்டு படங்களை தாண்டி இப்ப அடுத்தபடியா மகத் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவா ஒரு படத்துல அறிமுகமாகவும் இருக்காரு இந்த படத்தை தினேஷ் பாரதி டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் படத்துக்கு யகன் அப்படின்ற டைட்டிலையும் வச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வரவேற்பையும் கொடுத்திருக்கான் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு யங்கான ஹீரோவா வளம் வர போற மகத் தம்பி ராமையா பவர் ஸ்டார் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு நடிக்க போறாங்களாம் விஜய் நடிச்சிருந்த பிரியமுடன் அண்ட் யூத் இந்த மாதிரி படங்களை டைரக்ட் பண்ணின வின்சென்ட் செல்வா இப்போ அடுத்தபடியா டைரக்ட் பண்ண இருக்க படம் பாத்தீங்கன்னா பத்து செகண்ட் முத்தம் படத்தோட கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கதாநாயகி இந்த படத்துல நடக்கிற மர்மங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது சோ இந்த படத்துல கீதா அண்ட் சரீஷ் அப்படின்ற புதுமுக ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் அறிமுகமாக இருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல தம்பி ராமையா அண்ட் பவர் ஸ்டார் ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறாங்களா சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தவிர மீது எல்லாருமே படத்துல புதுமுகங்களா தான் இருக்க போறாங்களா சோ புதுமுகமா இருந்த ாலும் படத்தோட கதை எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் சொல்லிருக்காரு டைரக்டர் வின்சென்ட் செல்வா ஐரா கான் வெளியிட ஷாரா கான் ஷாக் ஆகிருக்காங்க பாலிவுட் சீரியல்ல ஃபேமஸ் ஆனவங்க சாரா கான் ஸோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்துல ஒரு விழாவுக்காக இலங்கைக்கு போயிருக்காங்க போனவங்க அவங்களோட தங்கையான ஐரா கான் கூட சேர்ந்து தான் போயிருக்காங்களாம் ஸோ அங்க விழாவில கலந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹோட்டல்ல ரெண்டு பேரும் தங்கியும் இருந்திருக்காங்க ஹோட்டல்ல சாரா கான் குளிச்சிட்டு இருந்தத ஐரா கான் பாத்தீங்கன்னா போதையில அப்படியே வீடியோவா எடுத்து இப்போ ட்ரெண்டிங்காவும் பரப்பி விட்டு இருக்காங்க ஸோ போட்ட அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே இவங்க அந்த வீடியோவை ரிமூவும் பண்ணிருக்காங்க போதையில தெரியாதனமா பதிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இவங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே எடுத்திருந்தாலுமே கூட இந்த வீடியோ இப்போ ட்ரெண்டிங்காகவும் பரவிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த பார்த்த சாரா கான் ரொம்ப ஷாக்காகவே இருக்காங்க அதே நேரத்தில் தங்கச்சி பண்ண இந்த விஷயம் கண்டிப்பா மன்னிக்க கூடியது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இவங்க தங்கச்சியை எந்த அளவுக்கு பழி வாங்குறா இல்லையா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நீ தாதானா நான் அசிஸ்டன்ட் தாதான்னு சொல்லியிருக்காரு யோகி பாபு சமீபத்துல கோலமாவு கோகிலா படத்துல யோகி பாபு நயன்தாராக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல ரொம்பவே ட்ரெண்டாவும் பரவிட்டு இருந்துச்சு சோ இதை தாண்டி இப்ப அடுத்தபடியா இன்னொரு வீடியோவும் இப்போ வைரலா பரவ இருக்கா சோ ஜூங்கா படத்துல பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி கூட நண்பனா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க யோகி பாபு நீ தாதானா நான் அசிஸ்டன்ட் தாதா அப்படின்ற டைலாக பேசியிருக்காரு சோ இந்த டைலாக் தான் இப்போ அடுத்தபடியா ரொம்பவே ட்ரெண்டிங
கபடி விளையாட போறாங்களா கங்கனா ரனாவத் தனுஷ் ப்ரொடக்ஷன்ல அமலா பால் நடிச்சு வெளிவந்த படம் அம்மா கணக்கு சோ இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அஸ்வினி ஐயர் இவங்களோட டைரக்ஷன்ல இப்ப அடுத்தபடியா இன்னொரு படமும் ரெடியாக இருக்கான் சோ கபடி விளையாட்டை மையமா வச்சுதான் இந்த படத்தை எடுக்க இருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல கதையோட நாயகியா யார் நடிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட் குயின் கங்கனா ரனாவத் தான் கங்கனா ரனாவத் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மணி கர்ணிகா தி குயின் ஆஃப் ஜான்சி ராணி அப்படின்ற படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இமிடியட்டா அஸ்வினி ஐயரோட டைரக்ஷன்ல நடிக்க போறாங்களா சோ இதுக்காக கபடி பத்தின நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களாம் கங்கனா ரனாவத் சோ நிச்சயமா இந்த படமும் பாத்தீங்கன்னா கங்கனா ரனாவத்க்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படமா தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அஸ்வினி ஐயர் இப்ப பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து விளையாட்டு மையமா வச்சு படங்கள் வரிசையா வந்துகிட்டு இருக்கு சோ அந்த வரிசையில அடுத்தபடியா இப்ப கபடி விளையாட்டும் இணைய இருக்கு சூர்யா கௌதம் மேனன் மறுபடியும் இணைய போறாங்க வாரணம் ஆயிரம் வெற்றி படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இப்ப மறுபடியும் சூர்யா அண்ட் கௌதம் மேனன் இணைய இருக்காங்களா இப்ப சூர்யா பாத்தீங்கன்னா செல்வராகவன் டைரக்ஷன்ல எஞ்சிகே படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்தபடியா கே வி ஆனந்த் டைரக்ஷன்லயும் இன்னொரு படத்துல கமிட் ஆகி இருக்காரு சோ இந்த ரெண்டு படங்களையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கௌதம் மேனன் படத்துல தான் நடிக்க போறாராம் கௌதம் மேனன் தன்னோட கனவு படமான துருவ நட்சத்திரம் படத்தை இப்ப எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு சோ துருவ நட்சத்திரம் படம் வெற்றிகரமா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்தபடியா சூர்யாவோட படத்துக்கான கதை ரெடி பண்ண இருக்காராம் சோ கண்டிப்பா மறுபடியும் ஒரு காதல் கலந்த அற்புதமான படம் இவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன்ல வெளிவர இருக்கிறதுனால ரசிகர்கள் ஆவல காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தனுஷ எனக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹிமா குரோஷி காலா படத்துல ரஜினிக்கு ஜோடியா நடிச்சிருக்காங்க ஹிமா குரோஷி சோ இந்த படத்திலோட விழாவில கலந்துகிட்ட ஹிமா குரோஷி பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல சொல்லியிருக்க விஷயம் தனுஷ இந்த படத்துக்கு முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஏற்கனவே தனுஷும் அண்ட் ஹீமா குரோஷியும் டச்ல இருந்திருந்தாங்களாம் ஏற்கனவே டைரக்டரான ரஞ்சித் பாத்தீங்கன்னா ஹீமா குரோஷி நடிச்சிருந்த தி கேங் ஆஃப் வாசிப்பூர் அப்படின்ற படத்தை பார்த்திருப்பாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையில தான் என்ன இந்த படத்துல கூப்பிட்டாங்க நினைச்சிருந்தாங்களாம் ஆனா அதுக்கடுத்தபடி நயன்தாராவுக்காகன் நயன்தாராவோட நடிப்புல அடுத்தபடியா வெளிவர இருக்க படம் பாத்தீங்கன்னா கோலமாவு கோக்கிலா சோ இந்த படம் மட்டும் இல்லாம கொலையுதிர் காலம் அண்ட் ஜைரா நரசிம்ம ரெட்டி படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நயன்தாரா சோ சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா கோலமாவு கோக்கிலா அப்படின்ற படத்துல இருந்து எதுவரையோ பாடல் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வரவேற்பை கொடுத்திருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்தபடியா சிவகார்த்திகேயனோட பாடல் வரிகள்ல ஒரு பாடலும் ரிலீஸ் ஆகி இருந்துச்சு எனக்கு கல்யாண வயசு வந்துருச்சு அப்படின்ற பாடலும் சோ இந்த பாடலுக்கும் அதிகப்படியான வரவேற்பு அப்படி யூடியூப்ல அதிகமாச்சுன்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இதே படத்துல விக்னே சிவன் நயன்தாராவுக்காக ஒரு பாடலும் எழுதியிருக்காராம் சோ அந்த பாடலை தான் அனிருத் ரிலீஸ் பண்ணவும் இருக்காரு சோ அடுத்தபடியா இந்த பாடலுக்கும் வரவேற்பு இருக்கும்னு படக்குழுவினர் ஆவலா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அசுரவதம் பண்ண போறாராம் சசிகுமார் சசிகுமார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாடோடிகள் டூ படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சமுத்திரக்கணி சசிகுமார் ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன்ல இந்த படம் வெளிவர இருக்கு சோ இதுக்கிடையில சசிகுமார் நடிச்சிருந்த அசுரவதம் படம் இப்போ ரிலீஸுக்கு தயாராகி இருக்கான் சோ ஏற்கனவே போராளி படத்துல ரொம்பவே வித்தியாசமான நடிப்புல தான் நடிச்சிருப்பாரு சசிகுமார் அதே மாதிரிதான் இந்த அசுரவதம் படத்துலயும் ரொம்பவே வித்தியாசமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காராம் சோ கண்டிப்பா இந்த படம் சசிகுமாருக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு படம் குழுவினர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம இப்போ நாடோடிகள் பார்ட் த்ரீயோ எடுக்கிறதுக்காக சசிகுமார் தயாராகிக்கிட்டு இருக்காராம் ஸோ இன்னைக்கோ வழக்கம் போல நிறைய தகவல்களை கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க போகுது இப்ப நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு பிலிம் நியூஸ் சொல்றதா ட்ரெண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இல்லவே இல்லை என்று அகேன் உங்க எல்லாரும் இதே நிகழ்ச்சியில வந்து சந்திக்கிறேன் டில் தட்ஸ் பவாய் சி யூ ஃப்ரம் அஞ்சலி